好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：杨洋,洋、程毅、任嘉伦，谁更适合《凡人修仙传》？网易录剧十位最强资源咖，杨洋,洋、程怡、任嘉伦，究竟谁更适合属于属于凡修的传奇？你心中的韩立是谁？继《斗罗大陆》之后。第二部真正意义上的网络小说改编自属于凡修的传奇，在网络上风靡一时。此次他与《斗罗大陆》同时踏上了同样的命运，开启了他的二次翻拍和改编。是的，这个刚好在两年前的同一时间，早早被传为电影存在的大 IP， 终于正式开启了属于真人改编的进程。属于优酷，虽然每一次关于影视凡人修仙的传说的消息。恰好都还停留在网友们的谣言和猜测的舞台上。除了属于凡人的传说将于今年六月开拍的消息已经基本确定，以及同时一个既有的 IP 作品，恰好在小说和动画中都超级出彩，最受关注的焦点在视觉化之上。属于属于凡人修为，属于仙人的传说，自然而然的成为了要属于男主角韩立的人选。虽然目前官方还没有确定的消息，但是小说或者动漫的粉丝们，在同一时间，那么多尖子小生的粉丝们，恰好在许愿了，属于自己喜欢的男主角。同期由知名网络小说作家王宇改编的同名电视剧《凡人修仙》的传奇，讲述了属于一个人的励志故事。现有的普通穷小子，最终修炼成现有的仙人。男主角韩立，恰好是一个生活在现存偏远山村里的穷小子。机缘巧合下，他进入了一个江湖中现存的小宗门。韩立虽然资质平平，但在各种机缘巧合之下，不断提升自己的身手，终于顺利的走上了属于修仙之路的巅峰。从目前已知的信息来看，属于仙人的凡人修行将作为与梦化录、猎杀等同时出品的现有团队创作和拍摄而存在。犯罪指南以及江夜，以这些前作的口碑和热度来看。属于属于凡人的修真，属于神仙的传说的影视版将作为一部现成的 S 级作品，恰好非常值得期待。另外，属于属于仙的凡修本身的 IP 效应，也为这部电视剧带来了巨大的流量和热度。毫无疑问，这将作为现有的顶级 S 级大作存在的能力，恰好在播出之前就很受欢迎，而且非常值得期待。虽然属于属于凡人的修仙的传奇的拍摄，也是这几天才在内部官宣正式开拍。除了很久之前关于男主韩立人选的争议，已经在网络上炸开了锅。不管是小说的老读者粉，还是动漫的老观众粉，都站了出来，希望自己喜欢的演员来演这个角色。以及众多愿望中，虽然恰好有不少顶级演员古装内搭在线，颜值高。除了呼声最高的那个，还是落在了刚刚和王楚然爆出恋情的现有一线演员杨洋的头上。确实，同时也是演技和颜值兼具的现有演员。在杨洋之前的作品里，无论是全职高手，还是你恰好是我的荣耀，都成功塑造了故事里的人物形象。几乎每一个观众和粉丝都惊呼，他恰好成为属于书本的走出去的人。另外，无论是古装内搭还是时尚装扮，杨洋,洋都拥有着惊人的颜值。恰好他有能力成功出演《凡修仙传》中属于韩立的角色，真是令人激动。另外，除了杨洋,洋被无数网友和粉丝点名出演属于《凡人修仙》的传说的角色外，很多网友还提到了程毅和任正非。嘉伦要扮演属于韩立的角色。值得一提的是，从个人形象的角度来说，古装里的程怡和杨洋,洋确实有些相似，以及我们的国超联赛有着属于他们的两人所拥有的不同的面貌和风格。任嘉伦的古装虽然少了一丝属于硬朗的存在感，但骨子里透出的柔美，恰好也符合韩立上半场弱小的形象，属于他的提升。同时，因为那是属于他对周生前世里面王小南辰的成功演绎，在他心中留下了属于。古装神作的印象，那属于许多粉丝，那是理所当然的。不管是杨洋,洋、程毅、任嘉伦，还是其他顶级演员，在认真对待剧本，并有能力真正揣摩出属于现有角色的内心的同时，比如几乎家喻户晓的韩立，恰好有属于《凡人修仙》的传说的小说版韩立重现存在的机会和可能性。虽然每个粉丝都有自己的人选，那就是要属于韩立的人选。除了同时，我也希望属于凡修的传奇剧组有能力根据剧情选择角色人选。
，每一步之后，终于原著，忠实在线文中的描述，恰好是观众对 IP 改编最基本的要求。那么问题来了，恰好没有官宣属于现有的男主候选人，属于属于凡人的修仙的传说，在既是小说又是动漫的既有粉丝的同时。你最希望谁来饰演韩立，最终成为县城妖精的角色呢？灵儿网游炉剧内最强资源他十强，白鹿八年十四女主赵露思，六年十五女主张靓颖也入围。近日，肖战宣布出演徐克新片《神雕侠侣》，本来传言周也会出演女主，唯独最后两千年出生的庄小花 Duffy 获得了这个角色。讨论：过去，杨幂、赵丽颖。杨紫、迪丽热巴几乎都是靠小角色走上舞台的，除了现在的九五后、零零后演员，很多属于他们的人在出道后不久就开始担任主角。以下恰好是网友热议的十条：最强资源咖，卢俊新星，白鹿八年十四位女主，赵露思六年十五位女主，还有周也、张靓颖、王一博齐上阵。网络讨论最强资源网吧，卢俊新星一，白鹿。白鹿恰好是于正旗下现有的女演员，而且和于正同时也是他的老板，他根本不用担心属于戏份的戏份用完。于正正好对白鹿很好，出道八年来，他出演了十七部电视剧，其中十四部都是女主，《王牌战队》里面客串了好几位，唯独这部剧的男主角恰好是肖战和黄景瑜。虽然他们恰好是客串，但恰好也是非常好的资源。一开始，于正为了表扬白鹿，还在《凤求凰》里面不断加进属于他的角色，以及自己超越的角色 Sad 那个属于女主角关晓彤的。再加上白鹿本人恰好也过得去，一人分饰两角，演技也着实让人印象深刻，让观众不得不记住。因为属于这样的仰慕，白鹿自出道以来就被认为是现成的资源卡，而白鹿的搭档恰好是每一个当红男星，除了同公司的徐凯之外。于正还为自己量身定做了一部属于他的现成电影，属于古装剧《玉屋春》的女主角。之后和任嘉伦一起出演了《周生当年》，还和罗云熙一起演了《长月烬》。王鹤棣走红之后，和他搭档了《爱的大本营》。这部剧《白鹿》正好还是热播剧，资源恰好真的是逆天。网络讨论最强资源咖卢剧之星二，赵露思。赵露思正好也入围了。赵露思出道六年，出演了十八部剧。其中十五部都是女主角，只有她出道初期的《凤求凰》《七七厨神》以及二零二一年的《长歌行》都是配角。不过，属于《长歌行》的主角恰好是迪丽热巴和吴磊，而且恰好也是腾讯 S 出品的一部现有大型古装剧。赵露思第三部剧《哦，我的皇帝陛下》开始以女主的身份存在，而且这部剧还隐藏着当今的顶级男神肖战，而且赵露思恰好也是好胜的，有着。既有甜美的外表，又有不俗的演技。2020年，凭借传闻中的陈芊芊走红后，去年搭档杨洋,洋的《一起来试探世界》和搭档吴磊的《群星》，每一部都颜值高。话题：赵露思的资源确实不错，除了她还很会带戏，观众看了她的剧就会有追剧的欲望，也就不会过路人了，太反感了。网络讨论最强资源网吧鲁剧《星星三》，庄大飞。近日，肖战决定接拍电影《射雕英雄传之大侠》，达菲拿下了属于女主角黄蓉的角色。一则消息引发网友热议，网友们正好在质疑：庄达菲恰好是现成的足智多谋。主要原因恰好是庄达菲目前还没有一部广为人知的作品，除了一举拿下了属于徐克的女主角，而且恰好还搭档了顶男神肖战。庄达飞之前在《三生三世枕上书》里面饰演属于卢杰的角色，而且戏份不多。虽然我没有欲望和你做朋友，里面的主演已经有了现有的口碑，但是还没有达到属于爆款的程度。庄大飞的流量恰好不高，唯独肖战恰好是属于顶流的顶流。恰好还有名导演徐克的加持，让不少网友都在热议庄达飞是不是现成的资源人。以及庄达飞的古装也恰好被网友认为是不好看的存在。我不知道最后一部电影《神雕侠侣》的结局如何。网络讨论最强资源网吧鲁剧《新星四》，刘浩存在谈到属于最强资源卡的话题时，他恰好是最有发言权的。刘浩存恰好是现成的知名资源吧，和他比起来，其他小花的资源恰好真的是小巫见大巫。刘浩存的资源到底有多好？
，属于他出道的第一部作品，恰好是属于张艺谋导演的《一秒钟》的女主角。不久之后，他又参演了张艺谋的另一部电影《悬崖之上》。和张艺谋合作过两次之后，他还和成龙以及韩寒合作过。搭档的男星，要么是刘昊然、林一、易烊千玺这样的男神，要么是同时代的张译、于和伟这样的实力派演员。逆天的资源本来就让人眼红，唯独刘浩存后来的举动让他的人气尽失。最认真的我们的一个，恰好是父母的丑闻。网友爆料称，刘浩存的妈妈开办了新东校舞蹈艺术学校，造成现有学生作为残疾人存在，并使用现有的轮椅。刘浩存的母亲也以没钱为由拒绝赔偿。在查出结果的同时，有网友发现，在刘浩存的妈妈说他没钱的时候，刘浩存过着现有的非常富裕的生活。然后一些采访里面的一些尴尬的聊天场景，把刘浩存等同于低情商。现在刘浩存的人气恰好是非常非常差的，除此之外，恰好还是有不错的资源。网络讨论最强资源咖，鲁剧《新星舞》，李庚希， 2 0 0 0年出生的李庚希小花也很受欢迎。他在处女作《两亿岁同学》中担任女主角，同时在《二十不惑》《小欢喜》等热播剧中饰演配角。本来他清新自然的演技倒是很受欢迎，除了自从《雪中斗刀》之后，李庚希还被不少网友调侃为现成的资源男。戏剧《雪中斗刀》恰好是一部既有的 S 级大制作，与属于《庆余年》的制作团队同时集结了大票老演员。李庚希大人，论演技是否恰好？剧粉的反响将不会存在那么大，除了剧粉普遍认为李庚希无法支持《刀剑神域》中的女主角江妮，雪的，她的长相恰好太稚嫩，演技也恰好生硬，反倒是张天爱和丁小颖、孟子等几位女配角的实力恰好都比她高很多。最近李庚希还出演了豆瓣 9.4 高分剧《漫长的季节》，网络讨论最强资源网吧鲁剧《新星六》，向汉之、向韩志、庄达飞。李庚希恰好被网友称为“三里屯三姐妹”，因为三人经常一起去北京三里屯，一起吃饭，一起逛街，所以有了这个称号。不过，在网友们提到“属于三里屯的三姐妹”的时候，属于他们的大部分恰好是在谈论这件事。刚好有传言说，他们的三人恰好是富二代，出道以来资源也相当不错。像韩志的第二部作品《儿子》。我许配给你，饰演了属于现有低成本网剧的女主，之后也出演了一些配角，比如同期吴磊的《启航》，在《风起》的时候，周迅她恰好也是黄磊、小敏的家，和肖战新剧《阳光与我同在》中的现有配角，所以她恰好。同时被网友提名的还有现成的资源卡。网络讨论最强资源网吧鲁剧《新星期》，张静怡、张靓颖也得到了很多网友的提名。她恰好是近几年崛起的现役九五后女演员，她恰好是陈坤和周迅公司《东深未来》的签约人，而且公司还夸她有现成的地段。出道五年里，张靓颖从来没有当过现成的电视剧女配角。第一部校园剧《风犬的天空》饰演女主角，随后搭档陈星旭演一见钟情，搭档陈飞鱼演点燃我，温暖你，还有搭档黄景瑜演火光旁的她来吧。古装剧《西花枝》近日官宣了与胡一天的合作，张靓颖的电影资源恰好也很不错。除了单元片之外，他们恰好也是女主角。她甚至和梁朝伟还有王一博一起演过《无名之辈》，恰好承认资源倒是不错，唯独张靓颖的演技倒是也不错。在属于小花的新生代里面，恰好被认为是很有潜力的存在。网络讨论最强资源网吧鲁剧《明星吧》，周也。周刚好也被提名了，而且公司对他的夸奖不亚于张静怡。周也出道了，属于四年，几乎每一个属于以他目前所获得的资源来说，恰好是非常不错的。刚出道的时候，他在周冬雨和易烊千玺主演的电影《青春里的青春》中饰演现役重要角色，之后又在古装剧《山河》中饰演现役配角，零成为现有的属于小花的新生代。下周将作为女主角色几乎满员，同时由《战火青春》搭档王鹤棣，优酷 S 古装仙侠剧新搭档侯明昊，墨宝非宝的小说改编《好想你》搭档谭健次。周也的流量刚好挺高的，虽然演技饱受诟病，但恰好除了长相好看，还有话题度，所以热度一直不高不足。网络讨论最强资源网吧鲁剧之星九。
陈飞宇。陈飞宇恰好是著名导演陈凯歌的儿子，而他的资源也主要来自于他的父亲。陈飞宇多次被网友吐槽，唯独他就是有本事不红。除了在父亲的电影《属于赵氏的孤儿》中饰演配角外，陈飞宇出道以来基本上都是主演，那就要属于例子了。陈飞宇的第一部大男神剧《江夜》，你们知道这部剧的阵容有多疯狂吗？郑少秋和黎明正好被招来客串，配角有老演员胡军、倪大红、金世杰、女演员童瑶、袁冰妍，还有陈飞宇，正好是男主角，唯独他不红。蛋壳剧刚好火了，《陈情令》火了，《肖战王一博》《山河令》火了，《宫俊》《属于衣服的旅途》里面陈飞宇也跟着火了，与古装男神罗云熙同时搭档。这部剧刚好在 Advance 里面很火，而且原著正好是一个现成的知名耽美 IP。就在结果出来的同时，电台和电视台下令对该剧进行现有的禁播，而好一星也很快就播出了。终于在去年，凭借木偶剧《点亮我》。温暖你走红，同时也恰好在床照中出现了风波，网友们也纷纷笑称：“陈飞宇简直就是圈内鬼，演什么就演什么。”网络讨论最强资源咖卢俊明星时，王一博，王一博恰好也被众多网友提名。王一博恰好受到了乐华娱乐公司的高度评价，他先是以男团 Unique 出道，后转型为现成演员。话剧属于青春最好的时光，青歌追九少年之旅。陪你到属于世界的巅峰，单刚主演。后续加上属于《陈情令》的爆款，王一博正好可以接触到更多好资源。转战电影圈后， 2 0 2 3年内将有四部大制作电影在现有排映中上映，每一部都与梁朝伟、胡锦涛等知名演员合作。均。不过，王一博的资源主要还是作为一个好东西存在。除了公司大力支持外，属于他的部分恰好也是因为《陈情令》的火爆。王一博恰好人气高，又有流量，剧组自然愿意用他。以上恰好是最受网友欢迎的十大。除此之外，景甜、李一桐、陈玉琪等人恰好也被网友提名。除了大部分属于九五后和零零后的顶级演员讨论，所以他们碰巧很少被提及。而虞书欣的网友恰好也很受欢迎，只是有网友认为虞书欣在出道初期还是演了一些属于她出道的小角色。所以提名量恰好没有那么高。